ప్రాజెక్టులు నిండుతున్నాయని రెండు రాష్ట్రాలు సంబరపడుతుంటే ప్రాజెక్టు కొట్టుకుపోయిందని ఇద్దరు అనుకుంటున్నారా కృష్ణాలో ఇంతటి వరద వచ్చి పులిదెంతలు కూడా నిండిపోతుంటే వాళ్ళకి మాత్రం టెన్షన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఏంటి ఈ దెబ్బతో వాళ్ళ డ్రీమ్ ప్రాజెక్టే కొట్టుకుపోయినట్టేనా ఇద్దరు కలిసి ఏదో చేయాలనుకుంటే బీజేపీ బ్రేకులు వేసేస్తుందా కావాలంటే చూడండి ఆ నాయకుడు ఏం చెప్పాడు దాన్ని బట్టి అర్థమవుతుంది బీజేపీ తెలుగు రాష్ట్రాలను ఎంత దగ్గరగా పరిశీలిస్తుంది అంటే ఇక ఇంతే సంగతులు అనుకోవరా మ్యాటర్ ఏంటో ఫాలో అవుదామా కృష్ణాలో నీళ్లు లేవు ఏం చేసినా గోదావరి దిక్కు అందుకే ఆ నీళ్లను ఎగదోసి దిగ్గుకు వాడాలనేది కేసీఆర్ ప్లాను లక్షన్నర కోట్ల డ్యామ్ కూడా ఇదే కీలకం డ్యామ్ అనడం ప్రాజెక్ట్ అనండి అంటూ కట్టడాలనుకున్నది బేసే ఈ లైను కృష్ణాలో నీళ్లు లేవని చెప్తూ ఉన్నాడు తీరా చూస్తే కృష్ణ కరువు తీరా ఉత్పొంగుతోంది శ్రీశైలమే కాదు నాగార్జున సాగర్ కూడా నిండుతోంది పులి చింతలు కూడా పూర్తిగా నిండిపోవడం ఖాయం అనిపిస్తోంది తుంగభద్ర నుంచి కృష్ణ నుంచి పది లక్షల క్యూసెక్కుల పైగా వరద వస్తుంది కాబట్టి ఈసారి కృష్ణ ఆయకట్టుతోనే ఆఖరు ఊళ్ళో కుర్తి తొట్టి కూడా నిండిపోవడం ఖాయం తిరుగులేదు ఇక కరువు అన్న మాట లేదు మరి కృష్ణలో నీళ్లు లేవు కాబట్టి ప్రాజెక్ట్ కడతామని ఎలా చెప్తారు ఇప్పుడు ఒకసారి వస్తే సరిపోయిందా అని అడుగుతారేమో దానికి కూడా సమాధానం ఉంది బీజేపీ దగ్గర మూడేళ్ల నాడు ఇలాగే ఎగుగొన విస్తారంగా వర్షాలు కురిసాయి అప్పుడు కూడా ప్రాజెక్టులు నిండాయి మళ్ళీ ఇప్పుడు అంటే సగటును మూడేళ్లకు ఒకసారి ఇలాంటి పరిస్థితి ఉంది అది వాస్తవం పైగా ఏపీకి బ్యాకప్ గా పోలవరం ఉంది ప్రాజెక్ట్ ని సగాని పైగా ఆపేశారు అది కట్టడం ఆపి ఎందుకు తెలంగాణతో కత్తి కలిసి ఎత్తు పోసుకునే పనులు ఇలాంటి అనుమానాలు మామూలుగా జనానికి ఉండేవి ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడు బీజేపీ దీని మీదే పాయింట్ లేవని ఎత్తుతోంది ఎంతో పెద్ద డీమ్ ప్రాజెక్ట్ మీద అమిత్ షా సునామీ వదిలాడు దేశం ఉలిక్కిపడే న్యూస్ ఇది అంటున్నారు లక్షన్నర కోట్ల డీమ్ ప్రాజెక్ట్ ని ఎలాగైనా ఆపడానికి జగన్ కేసీఆర్ ని అడ్డుకోవడానికి అమిత్ షా స్పీడ్ బ్రేకర్లు వేస్తున్నాడని అంటున్నారు